எப்படி விஷ் பண்ணீங்க அப்பா எப்படி சொன்னாங்க என்ன ரியாக்ஷன் இருந்தது எங்க அப்பா வந்து கேட்டாரு இந்த வருஷத்துல இருந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த அளவுக்கு ஃபாதர்ஸ் டே நான் விஷ் பண்ணதே கிடையாது நினைக்கிறேன் பட் ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு விஷ் பண்ணோம் இல்ல இல்ல ஷெஃப் என்னைக்குமே வந்து அப்பாவோட அன்பு என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கறது அவருக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எப்படிலாம் சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு சூப்பரா சொன்னீங்க நல்லது கரெக்டா தான் சொன்னீங்க ஷெஃப் தாளிப்பு <laughs> 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 பச்சை மிளகா ஜீரகம் இதை வந்து நைஸாக அரைச்சிட்டாலும் சரி இல்லை குற குறன்னு அரைச்சிட்டாலும் சரி அது கூட போட்டுங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடல மாவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தண்ணி இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் நம்ம போட்டுங்க தேங்காய் நம்ம போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காயை கொஞ்சம் நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அது அது கூட போட்டு ஜஸ்ட் வதக்குங்க வதக்கிட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டு அது அப்படியே இங்கே நம்ம மோர் குழம்பு கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல அது கூட போட்டு ஒரு கொதி விடுங்க பச்சை கலருக்கும் இந்த மஞ்ச கலருக்கும் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் ஒரு கலர்ஃபுல்லான ரெசிபி சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சுதா மேடம் சுதா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க செஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்காரு பக்கத்துலயே தான் இருக்காரு நீங்களே பேசுங்க வணக்கம்மா நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சொல்லி சரியா வரலையா சாஃப்டா வரல கிறிஸ்பா வருது சப்பாத்தி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன் அப்படி வரலன்னு எனக்கும் தெரியல இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க நான் திரும்ப அதே மாதிரி தான் சொல்ல போறோம் கோதுமை மாவு கொஞ்சமா தயிர் எண்ணெய் உப்பு இதை மட்டும் போட்டு நல்ல கெட்டியா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டையா தேய்ச்சிட்டு நல்லா மெல்லிசா தேய்ச்சாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் மொத்தமாக ஏன்னா சப்பாத்தியை மெல்லிசா தேய்ச்சிட்டு அதை முக்கா முக்கோணமாக மடிப்போம்ல அந்த மாரி மடிக்கும் போது கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு மடிச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சிருங்க முக்கோணமாக போடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு ரெண்டு சைடு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தி என்ன ஆகிடும் ரப்பர் மாரி ஆகிடும் இல்லை பேப்பர் மாதிரி லேசாக குக் பண்ணாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாம்பார் பொடி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் தனியாக இருக்குல்ல தனியாக ரெண்டே ரெண்டு மிளகு ரெண்டே ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிடுங்க சாம்பார் வைக்கிறீங்களே லாஸ்ட்டாக இந்த பவுட்ரு இறக்க போடுற இடத்துல போட்டுட்டு நெய் கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு பாருங்க அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. வணக்கம். உங்க பேர் சொல்லுங்க. நாங்க கும்பகோணத்துல இருந்து பிரபாவதி பேசுறோம்மா. ஓகேமா. எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க நல்லா இருக்கோம். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா. இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல? நாங்க எங்க வீட்ல இன்னைக்கு சாம்பார் உருளைக் கிழங்கு பொரியல். ஓகேமா. இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க? நாங்க சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பசங்க நாங்க செய்து ஹோட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க அது செக்கிட்ட கேக்குறோம் ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்க புரோகிராம் அப்படிங்களா தொடர்ந்து நானும் கேக்கும்போது ரொம்ப ஆசையா இருக்குது சரி சரி நல்லா சொல்லு பொறுமையா சொல்றீங்க ரொம்ப நன்றிமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சின்ன டவுட்டிங் சார் என் பசங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நான் செய்யறது ஹோட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி இல்ல அப்படினு சொல்றாங்க நீங்க எப்படி செஞ்சீங்கன்னு சும்மா ஒரு ஓவர்ல சொல்லுங்கள சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிட்டு செஞ்சீங்களா இல்ல ஃப்ரை பண்ணலாம் சார் அது சாதாரணமாவே பிச்சிட்டு வணக்கிட்டேன் சார் அத சரிமா அத உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல உங்களுக்கு சரிமா சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்
சரிங்க ஆ ரொம்ப நன்றிம்மா சிக்கனை அந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்போ இஞ்சி பூண்டு அதிகமாக போட்டு வதக்கிக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறேன் சிக்கனை அதாவது எலும்பு இல்லாமல் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு அந்த எலும்பு இல்லாத சிக்கன் இருக்குல்ல அதை போட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா காரத்துக்கு இதை மட்டுமே போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுட்டிங்க கொஞ்சமாக உப்பு கூட போட்டுக்கலாம் வேக வச்சு எப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் உப்பு அந்த இஞ்சி பூண்டெலாம் சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இல்லை இதை அது அதை வடி கட்டிட்டு அந்த சிக்கனை நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸில் போட்டு செஞ்சாவே போதும் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு என்ன மசாலா போடுவோம் அதே மசாலா அதாவது சிக்கனு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலரில் இருக்கும் இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு பண்ணுங்க ரொம்பலாம் நிறையலாம் வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருளை சேர்த்தாவே போதும் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் போடுறீங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா சிக்கன் கொஞ்சமாக கட் பண்ண கேரட்டு பீன்ஸு முட்டை கோசு இருக்குல்ல நல்லா நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் அது கூட போயிட்டு நல்லா வதக்கிங்க வெங்காயத்தால் தாமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு அதை இது கூட போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்கன் ரைஸை போட்டு பரட்டினீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக வரும் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சந்தோஷம்ங்க <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> புரியலமா <laughs> 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 புரியல <laughs> வடகம் இருக்குல்ல அதை நெய்யில் த அதாவது பாத்திரம் நெய் வடகம் இருக்குல்ல அதை போட்டு தாளிச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொரு விதமும் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதேமாரியே கீரை கூட வந்து பாசி பருப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு அது கூட கொஞ்சமாக தேங்காவும் அரைச்சி போட்டு வேக வச்சுருவேன் வேக வச்சுட்டு ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் இதை மட்டும் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டுட்டு நல்லா கடைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுமே ஈஸி தான் Thanks for calling. Are you on the line? Hello, madam. Hello, madam. What's your name? I'm Taufik Ahmed, madam. Okay, where are you calling? I'm from Chennai, madam. Okay, where are you? I'm good, madam. Are you going to talk to me? I'm not going to talk to you, madam. I'm going to talk to you. Okay, chef. Welcome, Kaushik. Where are you? உதவிங்களாட்டன்ஸ் <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 
ரொம்ப நன்றி ஓகே மட்டன் சுக்கா ரொம்ப ஈஸி தான் அதை வேக வைக்க எடுத்துட்டிங்கனாவே போதும் அதுக்கப்புறம் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் வேக வைக்கும் போது சின்ன சின்ன பீஸாக வாங்கிக்கோங்க ஒன்று எலும்போடு வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா எலும்பு இல்லாமல் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இருந்தால் தான் நல்ல அதை சாப்பிடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் வரும் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு மட்டன் போட்டு நல்லா வேக வச்சுங்க அது கூட போடும்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் கரம் மசாலா தூள் இருந்தால் போட்டுங்க இல்லைன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி எல்லாம் அது ஒன்று ஒன்று போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து இந்த சைடில் ஒரு சின்ன மசாலா பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க கடலெண்ணெய் போட்டுங்க கடலெண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுதுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்ல கலராக வரணும் ப்ரௌன் கலரில் வரும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்த்துங்க இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் கொஞ்சம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மட்டன் இருக்குல்ல இது அது கூட போட்டு அப்படியே ட்ரையாக ஆகும்படி ஸ்லோ ஃபயரில் கிண்டுனிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் சோம்பு தூள் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி நெய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் சுக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் கலாவதி பேசுறேன் சென்னை துறைப்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா உங்க புரோகிராம் நல்லா இருக்கு நான் ডেইলি பாப்பேன் புரோகிராம் ரொம்ப நன்றிமா தொடர்ந்து பாருங்க பார்த்து ரெசிபில ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா நிறைய புதுசா செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துர்க்கேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க சூப்பர் மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு தூதுவளை சூப் கேட்கணும் ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்க வணக்கம் மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கீங்களா சார் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மா உங்க புரோகிராம் நல்லா இருக்கு தமிழ் சுவாரா தேரங்களுக்குலாம் இது ஒரு வரம் பிரசாதம் சார் சரி மா ரொம்ப நன்றி மா நல்லா சரி தூதுவளை சூப் சொல்லணும் சார் கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ சரி சார் ஓகே தூதுவளை சூப்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது த்ரோட்டுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா தூதுவளையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை பச்சையாகவே அரைச்சிடணும் அரைக்கும்போது ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன தாளிப்பு பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பாசி பருப்பு வேக வச்சு தண்ணியோடு வச்சுருக்கீங்க இந்த அரைச்ச தூதுவளையை அது கூட போட்டு ஒரே ஒரு கொதி சின்ன தாளிப்பு நெய்யில் கடுகு ஜீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் பெருங்காய்த்தூள் தாளிச்சுட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதாவது தொண்டைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 என் பேர் சித்ராங்க வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் சித்ரா சித்ரா இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறோம் உங்களை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பார்ப்போம் நாங்கள் ரொம்ப நன்றிம்மா முதல் தடவை இப்பதான் கிடைச்சிருக்குது ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து ஷோ பாருங்க உங்க கிட்டே இன்னைக்கு பேசுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா நாங்க காலன் குழம்பு சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்கறோம் ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்கம்மா வணக்கம்மா சரிங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் சார் உங்க பிறந்த நாள்ல இருந்து உங்ககிட்ட பேசணும் பேசணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இன்னைக்குதான் கால் கடிச்சிருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா போட்டுருவோம் <laughs> 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 காளான் குழம்பு தேங்காய் அரைச்சி போட்டு பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் அரைக்கும்போது அது கூட வந்து உடச்ச கல்லை அப்படி இல்லைனா முந்திரி பருப்பு அப்படி இல்லைனா வேர்க்கல்லை இருக்குல்ல அதை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்க அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ரெண்டு தக்காளி வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு இது கூட போட்டிங்கன்னா அந்த கிரேவி அந்த பதம் வந்து கிடைக்கும் இந்த குழம்பு மறுக்கா இருக்குல்ல அது கிடைக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தாளிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு வலுது அதுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி வச்சுங்களேன் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மசாலா போடுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தனியா தூள்
ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் நெய் கருவேப்பில் போட்டுங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சுமதி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா பாண்டிச்சேரில இருந்து பண்றேன் ஓகே உங்களோட வணக்கமே பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருந்துது என்ன சாப்பிட்டீங்க இன்னைக்கு தோசை தோசைக்கு இவ்ளோ ஒரு ஸ்ட்ரெngthான வணக்கமா ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்கம்மா பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு கேக்கணும் ஸ்டெப்ல ஓகே மை செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க புரோகிராம் நிறைய இது பாத்துர்க்க சரி 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 எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி வெங்காயம் தக்காளி முந்திரி பருப்பு அதாவது ஒரு வெங்காயம் மூணு தக்காளி கொஞ்சமா முந்திரி பருப்பு போட்டு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை ஒண்ணு நாலுமா கட் பண்ணீங்க தக்காளி ஒண்ணு நாலுமா கட் பண்ணி போட்டு நல்ல வேக வச்சுட்டு அதை நல்ல நைஸா அரைச்சிருங்க தாளிப்பு போட்டு இதை கொதிக்க விட்டீங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்டே வதக்கிருங்க கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் வெந்தயத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் எல்லாமே தூள் தான் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறம் பட்ரு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் நம்ம எப்பயுமே சொல்லியிருப்பேன்ல பன்னீரை வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஒன்று நாலுமா நல்லா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா கிரேவியில் போட்டிங்கன்னா அந்த குழம்புல போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் உங்களோட ரெசிபிக்கெலாம் எந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ உங்களோட டிப்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன கேட்க போகிறேன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு டிப் கேட்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோர் குழம்பு சம்மந்தப்பட்டது தான் வெள்ளரிக்காய் இருக்குல்ல அதுலேயும் மோர் குழம்பு பண்ணலாம் வெள்ளரிக்காய் பண்ணும்போது அந்த விதையை எடுத்துட்டு இப்போ ஒரு முழு வெள்ளரிக்காய் இருக்கும்போது அந்த தோலை சீவிட்டு சென்டர் மட்டும் அந்த விதையை மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கட்டங்கட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மோர் குழம்பு நம்ம கொதிக்க வைப்போம்ல அதில் வேக வச்சு எடுத்துட்டு அது அதாவது வேக வச்சுக்க சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா சின்ன தாலிப்பு தான் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாழைக்காய் வந்து மோர் குழம்பு செய்யும்போது வாழைக்காவை வதக்கிட்டு அது கூட சேர்த்திங்கன்னாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெள்ளை பூசணிக்காய் இருக்குல்ல அதை இது கூட போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எங்களுக்கு சூப்பரான ரெசிபி சூப்பரான டிப்லாம் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் தன் டிசிஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கல